《士师记》第五章。那一天，底波拉和雅比诺安的儿子巴拉唱起歌来说：“你们要称颂耶和华，因为以色列中有勇士，因为有人民自愿从军。君王啊，你们要听；官长啊，你们要侧耳倾听。至于我，我要向耶和华歌唱。”我要歌颂耶和华以色列的神。耶和华啊，你从希尔出发的时候，你从以东地行走的日子，地震、天漏、密云也滴下雨，群山在耶和华面前震动。这西奈山在耶和华以色列的神面前也是这样。在亚拿的儿子山家的时候。在雅意的日子，大道无人行走，行路的人绕道而行。以色列中的农村消失了，消失了，直到我底波拉兴起，直到我以色列的母亲兴起。以色列人选择了新的神，战争就临近城门。那时，四万以色列人中，竟不见有一面盾牌，一只长矛。我的心倾向以色列的官长，他们在民中甘愿牺牲自己。你们要称颂耶和华。骑白驴的、做井殿的和路上的行人，你们都要歌唱。在打水的地方，分开羊群的人发声，在那里，人必歌颂耶和华公义的作为。就是他在以色列中的农村所行公义的作为。那时，耶和华的子民下到城门口，兴起，兴起，底波拉，兴起，兴起，唱歌吧，兴起，巴拉，雅比挪安的儿子掳掠你的俘虏吧。那时，余剩的贵胄下来。耶和华带着勇士下到我这里来，他们出自以法莲，他们的根在亚玛利人之地。有便雅敏在你的族人中跟随你，有官长从马吉下来，有持着数点民数之权杖的从西布伦出来。以撒家的领袖与底波拉在一起，以撒家怎样，巴拉也怎样。他们都步行下到山谷去，在刘本的众溪旁，有心怀大志的。你为什么坐在羊圈之中，听呼唤群畜的笛声呢？在刘本的众溪旁，有心怀大志的。基列人在约旦河东边居住，但人为什么居留在船上呢？亚设人在海岸坐着，在港湾居住。西布伦人是敢死的民族，拿弗他利人在田野的高处奋不顾身。众王都来征战，那时迦南众王征战，在米基多水亭的他那征战，却没有取得银钱。众星从天上征战，从他们的轨道与西西拉交战，基顺河的急流把他们冲没。古河的急流，基顺河的急流，我的心呐、啊，你要努力践踏。那时马蹄踏踏，勇士疾奔飞驰。耶和华的使者说：“你们要咒诅米罗斯，大大咒诅其中的居民，因为他们不来帮助耶和华，不带领勇士帮助耶和华。愿基尼人希伯的妻子雅意。”比众妇女更有福气，比住在帐篷的妇女更有福气。西西拉求水，雅意给了奶，用珍贵的盘子奉上乳酪。他伸手拿着帐篷的橛子，右手拿着匠人的锤子，击打西西拉，打破他的头，粉碎他的头颅，贯穿他的鬓角。西西拉在雅意脚前屈身。扑倒，躺卧，在雅意脚前屈身扑倒。他在那里屈身，就在那里扑倒死亡。
。西西拉的母亲从窗户里向外观望，从窗棂中呼叫说：“他的战车为什么迟迟不来呢？车轮为什么行得缓慢呢？”聪明的宫女回答他，他也自己回答说：“莫非他们正在分战利品？”每个勇士分得一两个女子，西西拉得了彩衣做战利品，得了一两件绣花的彩衣做战利品。为我的景象得着绣花的彩衣做战利品吗？耶和华啊，愿你所有的仇敌都这样灭亡，愿爱他的人向太阳出现大有能力。于是国中太平了四十年。